അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് കണ്ണൂരിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കോക്ടെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ശരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ കണ്ണൂരിൽ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള ഇത് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ണൂരിലുള്ള മിക്ക കടകളിലും ഒരുപാട് ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ജ്യൂസ് എല്ലാവരും കുടിക്കുന്നത് അത്ര ടേസ്റ്റി ആയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് കാരണം യൂട്യൂബ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ആരും എനിക്ക് തന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മട്ടന്നൂരിൽ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂൾബാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് റെസിപ്പി ചോദിച്ചു ഒരു മടിയില്ലാണ്ട് അവിടുത്തെ ഇക്കാ എനിക്ക് റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കാരണം ആരും പറഞ്ഞു തരാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം അത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഇടണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിനകത്ത് കാരണം അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാനത് ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇടുമായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു പീസ് പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് പപ്പായ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്കൂപ്പ് വാനില ഐസ്ക്രീം വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കോൺഫ്ലേക്സ് വേണം പിന്നെ നല്ലപോലെ കശുവണ്ടി വേണം അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി വേണം അത് നല്ലപോലെ മൂന്ന് നന്നായിട്ട് ചേർത്താൽ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പായ നല്ല പഴുത്ത പപ്പായ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിനുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ടയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അര ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഷേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അടിയാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മധുരം അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും കട്ടയില്ല നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം കണ്ടോ ഇത് ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീം പരുവാണ് ഇത് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പപ്പായ ഷേക്ക് വേറെയോ ക്യാരറ്റ് ഷേക്ക് വേറെയോ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കണം ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ചേർത്ത് രണ്ടും മിക്സാക്കിയിട്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ഈ കോൺഫ്ലേക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കശുവണ്ടി മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ഓരോ വായിൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇത് കഴിക്കാൻ കിട്ടണം നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലകത്തോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിന് എന്താ ഇത്ര ടേസ്റ്റ് എന്ന് ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ കണ്ണൂർ ആരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധ്യാൻസ് കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്